आता बातम्या सविस्तराने ऑनर किलिंगच्या घटना रोखण्यासाठी विशेष कायदा करण्यात यावा अशी मागणी शिवसेनेचे उपनेता डॉक्टर नीलम गोरे यांनी केली आहे अहमदनगरमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये ऑनर किलिंगच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत सहा मेला निगोज येथे मुलीने आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्याने मुलीच्या कुटुंबियांनी समाजात आपली प्रतिष्ठा राखण्यासाठी नवविवाहितेला आणि पतीला जाळण्याचा प्रयत्न केल्याचा प्रकार समोर आला होता तर या जिल्ह्यातील नेवासा तालुक्यातील कवठा या गावामध्ये मुलीने आंतरजातीय प्रेमविवाह केल्यामुळे पीडित मुलीच्या पालकाने तिला लग्न लावून देतो म्हणून बोलावून घेतलं आणि तिचा खून केला तसेच पुणे ते हिंजवडी येथेही काल ऑनर किलिंग मधून तुषार पिसाळ यांच्यावर गोळीबार करण्यात आलाय या घटनेची चौकशी करून आरोपींवर कडक कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी यावेळी नीलम गोरे यांनी केली आहे त्यासाठी विशेष कायदा करण्याचीही मागणी केली आहे काल दैनिक सामनानी अग्रलेखामध्ये हा ऑनर किलिंगचा विशेष सगळा घेतलेला होता आताचे विद्यमान कायदे जरी अनेक असले तरी सुद्धा एक तर आपण असं दबंगपणाने मारून टाकलं तर उलट समाजात आपल्या जातीमध्ये आपलं नाव चांगलं होईल आपल्या आसपासच्या नातेवाईक आपल्याला फार मोठं हिरो मानतील अशी एक कुठेतरी भावना मुळात जाते का काय बेकायदेशीर शस्त्र कुठून मिळालं कालची पुण्यातली जी ग्रामीणची पुण्यातली पिंपरी चिंचवड विभागातली जी घटना आहे त्याच्यामध्ये कुठून मिळालं बेकायदेशीर शस्त्र हा प्रश्नही आम्ही त्यांना विचारलेला आहे आणि तळेगावमध्ये ते पिंपरी चिंचवडच आता आयुक्तालयाच्या अखत्यारीत येत आहे प्रियंका शेट्टे म्हणून मुलीने तिच्या मनाविरुद्ध लग्न करतायत आणि म्हणून आई वडिलांपासून संरक्षण मागवल्याची हायकोर्टामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे त्याच्याबद्दलही मी मकरंद रानडे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त पिंपरी चिंचवड यांना विचारणा केलेली आहे त्यामुळे यातून एक आपल्याला दिसते की पालक आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनी युवक युवती त्यांच्यामध्ये संवाद जसा गरजेचा आहे तसं आत्ताचे विद्यमान कायद्याची भीती वाटत नसावी असं असेल तर या विषयावरती वेगळा कायदा करा अशी पण मागणी होती आहे परंतु प्रत्येक क्राईमचा प्रकार झाला की त्याला नवीन कायदा हे ताबडतोब उत्तर त्याच्यावर होऊ शकत नाही आत्ताच्या कायद्याचा आणि प्रतिबंधक मुद्द्यांचा जास्तीत जास्त वापर करून कशा प्रकारनी आपण समाजामध्ये आणि कुटुंबामध्ये सलोखा सौख्य आणि पुढच्या पिढीसाठी सुरक्षितता निर्माण करू शकू हा एक फार मोठा महत्त्वाचा आव्हान आपल्यासमोर आहे समाजाची आणि बहुतेक लोकांची सहानुभूती या प्रश्नाला नाही आहे कारण जे लोक स अशा घटना बघून हळळतात त्यांच्या कुटुंबामध्ये मुला मुलींनी इच्छेप्रमाणे लग्न करायचं ठरवलं तर त्यांचा त्याला विरोध असतो अर्थात जबाबदारी आणि कर्तव्य या दोन्हीचं भान युवा पिढीने ठेवावं हे अपेक्षित आहे परंतु मुख्यतः जातीच्या मुद्द्यावरती किंवा बीडच्या केसमध्ये भाग्यश्री वाघमारेच्या केसमध्ये तर दोघं एकाच जातीतले असून सुद्धा कुटुंबाला मान्य नाही म्हणून त्यांच्यावरती इंजिनियर पती पत्नी दोघांवरती ते इंजिनियरवरती हल्ला झाला तो दगावलेला आहे ती मुलगी आज सासरे राहते तिच्याशी पण मी दोन दिवसापूर्वी बोलले तिचे कोर्टात केस चालू आहे सरकारी वकील चांगलं काम करत आहेत परंतु दोन आरोपींना जामीन मिळाला आहे अशा वेळेला ही मुलगी भाग्यश्री वाघमारे कशी परीक्षेला बसणार यासारखे सुद्धा प्रश्न तयार होत आहेत मुख्यतः सुरक्षिततेबद्दलचे प्रश्न तयार होत आहेत त्यामुळे याचा अभ्यास करून या विषयाचा कशा पद्धतीने नवीन कायदा किंवा कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी लोकशाही हक्क संरक्षणसारखी एखादी यंत्रणा पूर्ण पोलीस विभागाचं ते राबवण्याच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला काही काम करता येईल का की ज्याच्यामध्ये आय जी डी जी प्रत्येक याला त्या त्या डिपार्टमेंटचे एस पी अशा पद्धतीने त्या कामामध्ये क्राईम अगेन्स्ट विमेन आणि लोकशाही विषयक अधिकार यासाठी काही काम करता येईल का यासाठी मी येत्या अधिवेशनाच्या आधीच मुख्यमंत्र्यांकडेही पाठपुरावा या विषयावरती करणार आहे परंतु हा विषय प्रबोधनाचा आणि सर्व शैक्षणिक संस्थांनी या विषयावरती त्या कुठल्याही राजकीय विचाराच्या किंवा सामाजिक असो त्यांनी या विषयावरती एक पालक आणि विद्यार्थी विद्यार्थिनींचे संवाद घडवले पाहिजेत असं माझं त्यांना आवाहन राहील याबद्दल आणि पोलिसांनी जेव्हा अशी तक्रार घेऊन मुलं मुली येतात तर सज्ञान असतील तर तुम्ही तुमचं काय ते बघून घ्या असं फक्त सांगून त्यांची पाठवणी करण्याऐवजी त्यांच्या सुरक्षिततेची जर का तक्रार असेल तर त्यांना सहकार्य करणं एवढं आणि अशा वेळेला जातपंचायतीत जो मुद्दा येतो आहे की त्यांनी कुठेतरी प्रतिबंधक असं लेखी हमी घेणं कुटुंबियांकडून या तरी गोष्टींचा विचार होणं हे फार गरजेचं आहे असं मला वाटतं